唇上是什么？是胭脂。羞辱折磨了三年，我已是心死之人，万念俱灰。你救了我，给我讲笑话听，替我梳头，喂我吃饭。我身上的伤口不丑陋，连我自己都没有勇气面对，你却毫不嫌弃的对我温柔照顾，悉心呵护。那天，看到你脸红，那一瞬间，才觉得自己犹如死灰复燃，真正的活了过来。在你眼里，我仍然像个男人一样，能让你心。吴许说。那天你看着我，羞得连话都没有说完整就落荒而逃。你说我怎么可能把你当男人？你就是个见花的，我一直以为你最老实，结果我被骗了。从那天起，我就决定，我永远都不离开你。我不想做独善情，也不想报仇。可我怕大哥伤害你和老穆他们，只能回去。只有我在，大哥看到目标在哪里，才不会乱来。你不伤他，可他会伤你。他为了自己的安危，你应该把你大哥杀了。可是如果你杀了你大哥，你良心会过不去，一辈子会背上枷锁。算了，所以还是不能杀掉他。我就知道你会支持我
，星爷他们都不理解，我为什么不肯复仇？我跟你可不一样，你是人善，而我是精明。你是为我打算的精明。谁为你打算的？小六，我知道自己有婚约在身，没有资格跟你说话，也不敢想其他的。可，可是，我一定会取消婚约。我一定会取消婚约的。你给我二十年，不，十五年。你给涂山景十五年，十五年后，涂山景还你一个夜市期。怎么等？你，你不要让别的男人。住进你心里。你有听过大荒内对你的议论吗？他们议论我什么？他们议论你特别的好。我知道我配不上你。这世间有许多健康、聪明、英俊的男子。行，抬头。涂山景，抬起头看着我。你怎么能因为防风阴影嫌弃你，你自己就嫌弃你自己了呢？别人因为你的外表、财富、表象来判定你，你自己难道不知道你自己是谁吗？我。昨晚。有一个男人逼我亲他，可我现在却只想亲你为什么不是这里？还不是时候。我以为你们男人见到女人，都恨不得立即。我不是那样的。那我们两个。我们两个什么时候才可以？我，我不知道，因为那是由你决定，并不是我。我不是不想，而是我想要你的爱，不想你只是因为怜惜心软。